Nesse vídeo vamos te mostrar como fazer dois circuitos elétricos com o simulador de Arduino do Tinkercad. E depois te mostraremos como transformar o código em blocos do Tinkercad para a linguagem C++ numa placa de Arduino real. E para estarmos carregando esse código numa placa de Arduino real, estaremos usando o software do Arduino ID. Quando vocês entrarem aqui no link do Tinkercad, vocês vão descer aqui em projetos, adicionar um novo circuito. Quando vocês entrarem, já podem também ir trocando o nome do seu projeto. Vou colocar blocos com Arduino. Vou ir trocando aqui de componentes básicos para Arduino e já puxar um projeto pronto. Esse daqui que vai ser o primeiro placa de ensaio. Quando você colocar ele aqui, vocês vão voltar para os básicos, puxar um LED. Vou colocar ele aqui no meio da minha protoboard. Vou puxar um resistor aqui e colocar no lado negativo, não importa muito se estiver no negativo ou no positivo. Vou puxar aqui um fio do lado positivo do LED para a porta digital 10. O objetivo desse circuito aqui vai ser fazer o LED piscar. E para isso vou ter que vir aqui no código. Vou apagar os que já está escrito aqui para fazer junto com vocês. Vou puxar aqui o definir pino zero como alto e trocar ele para porta 10, que é onde o nosso LED estava. Vou puxar aqui depois no controlar. Um, aguarde um segundo clicar com o botão direito no definir pino 10 como alto e duplicar ele e colocar embaixo depois no de baixo aqui eu vou definir o pino 10 como baixo e quando eu iniciar a simulação o que tem que acontecer é que o nosso pino 10 que é o led vai estar ligado ou como alto ele vai esperar um segundo depois ele vai definir o led como baixo que seria o desligado Vai aguardar um segundo, ele já dá loop automaticamente, isso quer dizer que ele vai voltar aqui para cima e fazer isso de novo. Então ele vai aqui ligar o LED, aguardar mais um segundo, desligar ele, aguardar de novo e vai repetir tudo isso. Dá para ver isso daqui já iniciando a simulação. E como vocês podem ver aqui, o LED já está funcionando. E se vocês quiserem, por exemplo, acelerar ele, vocês podem voltar aqui para o código e trocar esse um segundo para meio segundo e quando você iniciar a simulação aqui o LED já vai estar tá piscando mais rápido e se vocês quiserem transformar esse código aqui no C++ vocês podem vir aqui em cima em blocos e blocos mais texto e aqui ele já vai ter tá a comparação dos dois ele vai estar tá colocando o nosso LED na porta de saída 10 e vai estar tá fazendo um loop embaixo com o nosso código aqui do lado. Ele vai estar tá colocando o nosso LED como alto. Vai estar tá esperando meio segundo. Vai colocar o nosso LED como baixo, que seria desligado. Esperar mais meio segundo e voltar aqui para cima. E para carregar esse código aqui numa placa real, eu vou estar tá usando o Arduino ID. Aqui o site dele vocês podem ir baixando. E você pode baixar o Arduino ID para os sistemas operacionais do Windows, do Linux e do Mac. E como eu já tenho o Arduino ID instalado, eu só vou abrir ele aqui. Quando vocês abrirem o Arduino ID, provavelmente vai estar tá assim. Eu vou estar tá apagando esse código, já que a gente já fez o nosso código no Tinkercad. E para vocês copiarem o código do nosso Tinkercad, vocês precisam só selecionar tudo, dar um Ctrl C e Ctrl V aqui no Arduino ID. Aqui a gente já fez as ligações e para ver ele funcionando vou conectar o USB aqui no computador. E para carregar esse código aqui na nossa protoboard, primeiramente você tem que verificar se nas ferramentas aqui em cima está selecionado a sua placa, no nosso caso a placa Arduino Uno e se na porta está selecionado aqui o DevTT ACM0 Arduino Uno. Depois disso, você precisa vir em algum arquivo aqui e salvar ele. Eu vou salvar o nome do nosso projeto como blocos. E antes de carregar o código, é bom que você verifique, porque ele garante que não tenha nenhum problema nele. E para você carregar o código aqui para o nosso Arduino, você só precisa clicar aqui no botão de carregar. 
e nessa montagem aqui a gente usou um resistor de 470 ohms. E para mais detalhes dessa atividade, olha o roteiro na descrição do vídeo. E para a segunda parte do nosso circuito, a gente vai estar tá adicionando um botão. Esse que eu vou estar tá colocando aqui no meio da protoboard. Depois do botão, vou puxar um resistor. Eu vou colocar aqui um resistor no lado negativo. Colocar nele 10 ohms. E já aproveitar aqui também para corrigir esse outro resistor. Que eu vou trocar ele em vez de 1 kΩ para 470 ohms. Eu vou colocar aqui um fio no lado positivo do nosso botão. E entre o resistor e o botão, vou puxar um fio e colocar ele na porta serial 2. E para diferenciar ele do fio aqui do LED, vou estar tá colocando ele até uma cor azul. A ideia do circuito do botão aqui, é que essa porta 2, por enquanto, vai estar tá recebendo um valor negativo. Porque o ground está conectado aqui, e como o botão não está ligado, ele só vai receber o um negativo e seguir para a porta 2. Só que quando você clica no botão, ela libera o sinal positivo que está vindo daqui de baixo, trocando o sinal da porta 2 para positivo. E a necessidade desse resistor de 10 km é para que a placa Arduino não entre em curto circuito. Porque se não tivesse o resistor, quando você clicasse no botão, o sinal positivo ele iria entrar em contato direto com o sinal negativo. Aqui que eu vou estar tá colocando o centão outro, ele que eu vou colocar na parte de cima o definir pino 10 como alto e embaixo o definir pino 10 como baixo. E a condição para isso acontecer eu vou pegar aqui na área matemática. Eu vou ter que colocar aqui o menor que e depois trocar ele para igual. E ao invés do 1 um e 1 um, eu vou trocar essa segunda parte aqui por alto e aqui em entrada e trocar a primeira parte por ler pino digital 0 e em vez do ler pino digital 0 eu vou colocar o 2 e aqui no nosso código o que vai estar tá acontecendo é que se o pino digital 2 que é o nosso botão for alto ele vai ligar o pino digital 10 que é o led e se não for ele vai colocar o pino digital 10 que é o led como baixo que seria o desligado eu vou aqui então iniciar a simulação e caso eu aperte o botão, vai ligar, se eu soltar, desliga, se eu clicar, liga, se eu soltar, desliga. Agora eu vou parar a simulação e transferir o código. Eu vou selecionar tudo, dar um Ctrl C, voltar aqui para o nosso Arduino ID, vou estar tá colando em cima do nosso antigo código, verificando para ver se está tudo certo, e eu vou carregar a nossa programação aqui para o nosso Arduino. Quando eu aperto, ele já está ligando, se eu solto, ele desliga, se eu aperto, ele liga. E se você quiser ver mais conteúdos com o Arduino, você pode clicar nessa playlist aqui. E até a próxima!